відповідно до закону перейменування на Чернігівщині підлягали 64 населені пункти. Станом на 1 грудня у 54 з них проведено громадське слухання, проте тільки щодо 26 населених пунктів відповідні пропозиції подані до Верховної Ради України. Щодо вулиць та інших об'єктів топоніміки, загалом нараховувалися 592 населені пункти, у межах яких були такі об'єкти, які мали бути перейменовані. У 502 містах, селищах і селах проведено громадське слухання і здійснюється підготовка відповідних рішень. У 271 населених пункті вже прийнято рішення щодо перейменування вулиці прогулків. Загалом перейменовано 968 таких об'єктів. Поступово проводиться демонтаж пам'ятників, пам'ятних знаків, про це також представник Департаменту культури проінформує. Загалом найбільш нас турбує питання щодо населених пунктів, в яких або не проведені громадські слухання, або проведені, або матеріали до Верховної Ради не подані. Чому це нас турбує? Тому що якщо відповідних пропозицій не прийме територіальна громада, такі пропозиції, вірніше, таке подання, щодо назви буде пропонуватися Українським інститутом національної пам'яті. І не факт, що те рішення, яке запропонує Український інститут національної пам'яті, дуже сподобається жителям цієї громади. Тому навпаки, краще зараз провести в будь-якій формі ці громадські слухання, отримати пропозиції від громади, і врешті після цього отримати зважене рішення Верховної Ради, яке потім не викличе якогось протистояння і напротив населеному пункту. Схитрувати не вдасться, хоча дехто намагається, наприклад, Село Петрівське Козарецького району каже, що ні, ми не на честь Петровського організатора Голодомору, ми на честь Петра і Павла. Прекрасно, тоді називайте Петропавлівським, якщо на честь Петра і Павла. Але Петрівське буде перейменовано. І дивно, коли 13 районів досі не подали, не зробили подань. І, до речі, у цьому списку, у Прилуцькому районі чомусь випало село Жовтнево, яке також підлягає перейменуванню. Або ще є такі хитруни, як у Ічнянському районі, у Ліпкінському, які вирішили. Ми залишаємо назву без змін. Закон цього не передбачає.